Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Yvatin on the Hindu analysis alike along this important article so with the editorial and discuss Madana. So now we have to discuss the end Hindu analysis alike along this important article so with the editorial and discuss Madana. So the first article is Cross the Borders, borders in the Indus Water Treaty. Really, Indus Water Treaty is in borders in the Indus Water Treaty. So we will discuss this article and analyze this article. We will discuss this article in the Indus Water Treaty. So we will discuss this article in the Indus Water Treaty. So we will sign in the treaty. So we will open the treaty. So we will open the treaty. September 1999 चेना में नहीं दे इतना नोटरी ईज़ आएगा नेट पिटको बहुत अंदर है निवेदन तय नेट पिटको बहुत अपन रहे ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तेरे लातर ना कि इंडस चेना मते जलम ये मोरु ने देखा लेके ना अपन रहे अनडिस्ट्रिक्टेड यूज़ क्या रिकॉर्ड इधर अंदर है पाकिस्तान के कोर्ट इधर है अदे तरना नोटरी भारत के ना अपन सोड़ी पाकिस्तानी कोटन तो मूरु ट्रिब्यूटरीज़ आया होता है ना आईसीजे, आईसीजे अंदर आई फॉर इंडस, सी फॉर चनाब, जे फॉर जेला मंथ है डी, अदै तरह ना एक भारत के रूप में तो अंडरस्टेक्टेड यूज़ आया होता है ना आरबीएस, रवि बीएस में तो सत्लेजन थे डी, जो तो एक नोटरी ना अभी ओपन तो ना चना बल एस्टी यूज मारती थी रवि बीएस उत्तरी जल एस्टी यूज मारती थी बना देखिए ना पंद्रे उन दो मैकेनिज्म से ना वो एस्टैबलिश मार्ग बन गया मारती थी जो तो एक नोटरी लेन मार्ग तर अंदरे ये वन दो रिवर ले एस्पेशली ना पंद्रे आईसीजे ए नहीं दिला इल्ले ना पंद्रे अंडरस्टेक्टेड यूज है ना परपस के ई नीर अन्ना नाउ बढ़ सकते हैं तेली ये डर है अंदर यावे परपस के पंद्रह नोटरी नॉन कंज़म्प्टिव एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज़ अंदर ना विदना कंज़म्प्शन मारने के लिए बदला किधने नंदरे एग्रीकल्चर में ते डोमेस्टिक परपस को उसके ई वन तो रिवर वाटर ना बढ़ सकते हैं तेली डर है अधैरे अंदर टेम्पररी पीरियडी का ला परमेंट पीरियडी का वरना नहीं हो हायर मार्ग का करता है सो डरी वो ये एन परमेंट कमिशन से जितना ला ये वो वन तरे वर्षिक वन से याद रहना बकन दे अटलिस्ट मातू का त्याना नेट्स पे कौन रे अटलिस्ट वर्षिक वन से याद रहे वो रुकूडी मीटिंग अना मार्डी मातू का त्याना अमल नोटरे राइट ओवर रिवर्स है ना नोट दाद रे पाकिस्तान के नामें मर्ज़ी में रे आईसीजे में ले कंप्लीट हकाना कोट्टे दिवे अधैर ना भारत के आरबीएस में ले कंप्लीट हकाना कोट्टे दिवे आद रे कैलवंदिस्ट क्लासेस अली नोटरे आईसीजे अली कोड़ा ना कैलवंदिस्ट रिवर गला ना कैलवंदिस्ट उपन्द दले रोन ता एनेक्षर सी एन अन्ता हेल्प माड़ तंदर नमिके अग्रिकल्चर परपस इकोस करा नोड़ नाउ इंडस चेनाब मन्ते जेलम रिवर ले नीरन यूज माड़ बोदु अधे तरनेकी एनेक्षर डी एन हेल तंदर नमिके Vocês ये विवाद अगला ना यावतर ना कि बगैरस को बोल करने अधुकु कोड़ा नोटरी उन दो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ना मरे तरे स्पेशली ना पंद्रह एनेक्शन नाइन नहीं आर्टिकल नाइन नहीं थे ये इंडस वाटर ट्रीटी आदेश मरे तंद्रे ये उन दो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का ना पढ़ोते परमेंट कमिश्नर से रोंता परमेंट कमिशन से क्या ना पंद्रे निम्बो वन दो विवाद वन तक इतकोंड हो बेकोंड थेल तरे इन केस नोटरी इल्ली विवाद विवाद कड़ा की निम्के समस्या बगी हरी ले लांद्रे अवग मात्रा निवेदन मार्ग का पंद्रे वर्ल्ड बैंक का ना अप्रोच मार्ग को ये का वर्ल्ड बैंक क्या ना मार्ग तंद्रे 
ಒಬ್ರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿ ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನೆಗೋಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿತಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವಿವಾದದ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿಜೆ ಇಂಡಸ್ ಚೆನಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಲಂ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ರವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಸುಜ್ಲೇಜ್ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಂಡೋಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮೂರ್ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿಜೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ಜೇಲಂ ಚೆನಾಬ್ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಏಕರ್ ಪರ್ ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಏಕರ್ ಪರ್ ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಸಿಂಧು ನದಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ ಏಕರ್ ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಜೇಲಂ ನದಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಫ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಎಂ ಎಫ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಷ್ಟು ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಏಕರ್ ಪರ್ ಫೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ನದಿಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಏಕರ್ ಫೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ರಾಟೆಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಚೆನಾಬ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಣೆಕ್ಷೆ ಡಿ ಎಲ್ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಅದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿ ಮೂರು ವಿಧಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಆರು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಫೈನಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಅವರು ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಧು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಅಥವಾ ಈ ನೀಲಂ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ನೀಲಂ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಿಶನ್ ಗಂಗಾ ಮತ್ತೆ ನೀಲಂ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂಸಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಬಿಕಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವರಲ್ ರೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡೇಜಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪಿಲ್ ವೇಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಪಿಲ್ ವೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಸಣ್ಣ ಹರಿದೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್
ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜುಲೈ ಆರಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಜೋಸೆಫ್ ಮುರ್ಫಿ ಈ ಒಂದು ಸೀನ್ ಮುರ್ಫಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿವಾದಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ವಿರೋಧ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾಪಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೊಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವನ್ನ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅನೆಕ್ಷರ್ ನೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೀಕೃತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ವಿರೋಧದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಲ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಲೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೆಫಿಶಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಡೆಫಿಶಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆಯರಿಗೆ ಹರಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಶೇಡ್ ವಾಟಿಕ ಶೇಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ರೀಸನಲ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಏನ್ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಂದು ಈ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಧು ನದಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾರ್ಬೇಕಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಂಚಾರ ಸಾತಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಗರಿಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಚಾರ ಸಾತಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನೇನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಂದಣಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರಾಹಕರ ನೋಂದಣಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಕೆವೈಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ದೀಸ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಎರಡು ನೂರು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ
ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಫ್ರೋಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೋಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಡೀಲರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾದಗಳು ಇಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ವಿವಾದ ಇಲ್ದವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಲರ್ ದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೀವು ಬಿಡಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲವಾಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನಾಲ್ಟಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ತರದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಅನೈ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಡೆಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು ಯಾವ್ದರಿಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 
KYC process ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ KYC ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಷ್ಟು ಸಿಮ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸೀಸೇಬಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ರೆ ಆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ರೆ ಆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಗ್ರಫಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಮೊಗ್ರಫಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಊರ್ ಯಾವ್ದು ಈ ತರದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಸಿಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈಶಾ ಸೂರ್ಯನ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೀಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವೇನ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ತರದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಭದ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಾಟಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನ